pasa equipo, soy Alejandro Sabou de Living for Football, ¿qué tal? Espero que todo os vaya bien. Bueno, en el vídeo de hoy voy a mostrar una serie de ejercicios para mejorar vuestra técnica y dominio del balón. Estos ejercicios son para hacer en lugares que tengan una superficie plana, obviamente, para jugar con el balón, pero están eh, pensados para poder hacer en espacios eh, pequeños o reducidos. Así que si quieres verlos, quédate en el ¿No te ha pasado muchas veces que tienes un montón de ganas de entrenar, pero puede que el tiempo no te acompañe? Esto no supone un problema si quieres mejorar tus cualidades con el balón o solo divertirte. Hay montones de ejercicios y movimientos que mejorarán tus cualidades técnicas teniendo nada más espacios pequeños. En este vídeo te enseñaremos qué son los ground moves y algunos ejemplos que puedes utilizar, además de para qué sirven y por qué ponerlos en práctica. Os dejaremos algunos tutoriales de estos que os pueden ser útiles en la descripción, pero en este vídeo nos dedicaremos a ver para qué sirven y por qué podréis mejorar con ellos desde cualquier lado. ¿Qué son? Son movimientos más propios de fútbol sala y fútbol callejero. Parecen movimientos de baile y son usados en torneos de freestyle, pero pueden aportar muchas cualidades a tu juego. ¿Qué mejoran? Tendrás más coordinación en tus pies y con la pelota, además de más agilidad y más dominio con ambas piernas. Podrás mejorar tu pierna hábil una barbaridad fácilmente. Además tendrás más seguridad a la hora de tener la pelota en tus pies ya que siempre estarás trabajando con el balón. Y un mayor abanico de posibilidades a la hora de decidir tu siguiente jugada. No olvides que esto es un ejemplo de cómo mejorar tu técnica y no un tutorial. Así que en este vídeo te voy a pedir mucho ojo para que puedas imitar los movimientos. ¿Cómo empezar? Empieza siempre de menor a mayor velocidad concentrándote en arrastrar bien la pelota usando la superficie del pie adecuada. Lo importante sobre todo es la coordinación y mantener bien el equilibrio en el pie de apoyo, dando pequeños brincos si fuera necesario. No importa que cuesta al principio, sino habituarte a los movimientos de la pelota y de pies para sentirte con más seguridad y confianza a la hora de retener el balón. Además, debes utilizar ambos pies, pues son movimientos geniales para ganar coordinación con esa pierna que usamos menos. Verás que con el paso del tiempo lo irás usando inconscientemente. Además, un objetivo que te propongo es que seas capaz de hacerlo sin apenas mirar el balón. ¿Cuándo y cuánto hacer este tipo de ejercicios? Puedes hacerlos en cualquier momento, pues no son movimientos que requieran mucho gasto físico y energético. En mi caso, hago 10 o 15 repeticiones bien hechas de cada movimiento con ambas piernas, pero perfectamente puedes repetirlos por tiempo o incluir menos o más repeticiones. Eso es un poco a tu gusto. Depende de cada uno y del dominio del balón propio y del tiempo que le dediques, pero realizarlos de manera natural y cómoda puede llevarte bastante tiempo, así que ten mucha paciencia. Tú notarás, sin que te lo diga nadie, cuando estás cómodo de verdad. ¿Sirven para regatear? Por supuesto que sirven, aunque que domines estos movimientos no significa que tengas que estar haciéndolos a cada momento. Úsalos en función de la situación del partido o del juego. Siempre para crear peligro con efectividad o para proteger la pelota. Practica hasta que te salgas sin oponentes y luego ponlos en práctica en el campo con un compañero rival para aprender a qué distancia debes hacerlos de él y cuál es el mejor según la situación. También si queréis pasar vuestro nivel físico al siguiente nivel os recomendamos nuestros programas de entrenamiento para futbolistas online. Finalmente os pedimos como siempre un buen me gusta para apoyar el contenido de este tipo, que nos comentéis qué vídeos os gustaría que subamos próximamente y que os suscribáis y lo compartáis con vuestros amigos para que mejoren su técnica individual. Os dejamos unos cuantos vídeos que seguro os van a gustar y nos despedimos de vosotros equipo. ¡Chao, chao!